Cadeneta y Cruz. Hola, ¿qué tal amigos cristovidentes? Feliz tarde para todos ustedes. Que el Señor los bendiga grandemente. Qué alegría. Saber que ustedes están ahí muy pendientes de toda la programación del canal Cristovisión y en especial de este espacio Punto Cadeneta y Cruz. Bienvenidos. Ustedes ya lo saben que este es un espacio para compartir, para reflexionar, para aprender y también para participar. Por eso les hago la invitación para que ustedes nos escriban a nuestro correo punto cadeneta arroba .org. Todas aquellas preguntas, inquietudes, si ustedes tienen sugerencias también de temas, pues bueno, allí nos pueden escribir. Recuerden, punto cadeneta arroba .org. Queridos amigos cristovidentes, ustedes ya lo saben que los lunes son de salud. En este espacio les vamos a hablar de un tema muy interesante. Muy seguramente algunos de ustedes han tenido la experiencia de no dormir en un par de nochecitas o tal vez eso lo están viviendo y ustedes se han preguntado qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Ojo, Cristo Vidente, si esto está ocurriendo en este momento con ustedes, tengan mucho cuidado porque esto puede traer ciertos problemitas a la salud. Así que por el momento yo quiero invitarlos para que ustedes vean la siguiente nota. Hablemos de... El sueño es absolutamente necesario para un adecuado funcionamiento físico y psíquico del individuo. Con frecuencia nos quejamos que no dormimos lo suficiente o que la calidad de nuestro sueño no es satisfactoria. La falta de sueño continua puede ser debida a problemas emocionales, a dificultades en la vida diaria o en ocasiones a la presencia de problemas psicológicos más graves. Las personas con ansiedad intensa encuentran muy difícil conciliar el sueño o personas con un cuadro clínico como la depresión no tratada. Los pacientes se despiertan muy temprano, en ocasiones incluso en medio de la noche, y les resulta imposible el volver a conciliar el sueño. Pero muchas veces los problemas que encontramos para dormir esconden en realidad otras patologías o enfermedades, que son las que hacen que el individuo no concilie el sueño. La falta de descanso puede traer graves consecuencias para nuestra salud, algo de lo que no todos somos conscientes. Y por eso, hoy en Punto Cadeneta y Cruz, un especialista nos hablará de los trastornos del sueño. Trastornos del sueño, sí señores, es en nuestro tema hoy en Punto, Cadeneta y Cruz. Y para desarrollar este tema hoy me acompaña la doctora Karen Parejo, ella es médica de la Universidad del Rosario y neuróloga de la Universidad Javeriana y especialista en este tema, Trastornos del Sueño. Doctora, bienvenida a Punto, Cadeneta y Cruz, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, muchas gracias Doris por la invitación, eh, muy contenta de estar en este lindo canal. Qué bien, doctora, nos alegra a nosotros muchísimo que usted nos pueda acompañar porque sí tenemos muchísimas preguntas acerca de este tema. Yo ya lo mencionaba muy seguramente, eh, nosotros en algún momento hemos experimentado, hemos tenido como esto que, que no podemos dormir durante un par de noches, pero después ya se vuelve nuevamente, como que todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, encontramos personas que tienen como este hábito, que no es fácil conciliar el sueño. Por eso, doctora, aunque la nota ya nos hablaba un poco acerca de los trastornos del sueño, qué bueno que usted nos pueda decir y nos pueda definir qué son los trastornos del sueño. Bueno, eh, los, los trastornos del sueño eh, se caracterizan porque eh, una persona duerma mucho, sí. porque duerma poco o porque tenga comportamientos anormales en el sueño. Digamos que esas son las eh, grandes preocupaciones. Eh, digamos que el problema más frecuente en el mundo es el, el insomnio, que lo puede sufrir hasta el 30% de la población mundial. Y el insomnio, que es la dificultad para conciliar para mantener o la sensación de que el sueño no es reparador, ¿sí? Está el insomnio, como lo decía la nota también, eh, eh, la mayoría de las veces está relacionado con ansiedad, con depresión, eh, puede presentarse por algún evento, eh, digamos, estresante en la vida, tanto bueno como malo, eh, ganarse la lotería, 
o perder un familiar, una separación, un cambio, eh, cambio de altura, cambio de ciudad, eh, por algún familiar enfermo. Eh, lo, esto puede ser, es normal, todos lo hemos experimentado, todos sabemos si tenemos un niño, si nuestro hijo está enfermo, que no dormimos en esos días sí. y demás, pero el problema se vuelve crónico cuando las personas empiezan a hacer cosas inadecuadas durante la noche. ¿no? Entonces, eh, evidentemente la causa de este problema es eh, que la mente no se apaga y estamos pensando todo el tiempo en este problema o en otro. Cuando ya el problema se superó, eh, las personas quedan con hábitos inadecuados. Entonces, no duermen y se ponen a trabajar, a ver televisión, a leer, a hacer oficio las señoras y eso hace que el problema se perpetúe. Ese es el problema más importante de sueño en el mundo eh, y pues hay que estudiarlo. Obviamente, también como la nota lo decía, esto genera, se han hecho estudios muy importantes eh, en personas que están deprivadas de sueño, que duermen poco, como los médicos, las enfermeras... Sí. Eh, los conductores, eh, personas que trabajan por turnos y se ha visto que hay una gran incidencia de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de enfermedades inmunológicas, de manera que es muy importante consultar por eso. ¿Este sueño se puede recuperar, doctora, de pronto aquellas personas que tienen que laborar de noche, que trabajan en turnos y que dicen, bueno, yo durante toda la noche pues no duermo por el trabajo, pero en, de día duermo? ¿Este sueño se puede recuperar? Eh, pues lo que no se puede recuperar es uno a uno Es decir, eh, los, los médicos y las enfermeras que estamos acostumbrados a hacer turnos En una gran parte de nuestra vida no podemos pretender recuperar cada hora perdida ¿sí? La idea es que, y, y lo que le pasa a la mayoría de la gente que está de privada de sueño Que es eh, muy, mucha gente trabajadora en el mundo que se acuesta tarde por, por sus oficios laborales o por el estudio y se tiene que levantar temprano por la misma razón, recuperan el sueño fin de semana, eso es, eso es lo recomendado. Y supuestamente eh, las personas que hacemos turnos también eh, podemos recuperar el fin de semana, de manera que uno no puede pretender, lo que no puede pretender sí. es, es reponer hora por hora. Sí, es decir, yo como no dormí durante dos mil horas, entonces ahora tengo que dormir otras dos mil sí. para recuperar. En realidad no es así, ¿no? Uh -huh. Si tú has dormido dos días mal, el tercer día dormirás mejor. Y, y la, la recomendación para los que tenemos, digamos, horarios eh, pequeños de sueño es recuperar el sueño los fines de semana. Qué bien, pues recuerden, queridos amigos cristovidentes, que si ustedes tienen preguntas acerca de este tema, se pueden comunicar con nosotros al 747-0710, opción 3. 747-0710, opción 3. Doctora, aquí en Colombia, ¿qué tan común es este trastorno? El insomnio, pues no hay estadísticas, sí. no tenemos estadísticas en Colombia y hay pocas en Latinoamérica, pero, pero eh, la Universidad Nacional también ha hecho unos estudios y aparentemente es el, el, la, el mismo porcentaje de la población mundial, más o menos el 10% de la población ha tenido insomnio eh, temporal o, o permanente. Se parece que de, del 30% de la población del mundo que ha tenido alguna vez insomnio, más o menos el 10% de las personas quedan con problemas crónicos. Ahora, eh, este es un problema importante, como te dije, está relacionado más con, con situaciones de ansiedad, de estrés, depresión... Eh, que la gente es incapaz de apagar su mente y desconectarse de sus problemas laborales cuando llega a la casa. Pero hay otra cosa más importante todavía que también es eh, muy frecuente en la población, que es el insomnio de reconciliación. ¿no? Las personas llegan, se duermen y se despiertan muchas veces en la noche. Sí. O hay otras personas que se despiertan en la madrugada. Eh, podemos, eh, lo que está establecido es que... Pues si tú te despiertas muchas veces en la noche hay algo que te está despertando, de manera que hay que estudiar. Esto se puede relacionar con problemas respiratorios en el sueño, con dolor, con reflujo, con cáncer y eso también es eh, muy importante en la población en general. Eh, sobre todo los problemas respiratorios en el sueño, no sé si la gente ha oído hablar de la apnea de sueño, que es una enfermedad muy prevalente y que está causando serios problemas en la, en la población mundial porque no era diagnosticada. La gente pensaba que si roncaba toda la noche dormía divinamente y resulta que estaba durmiendo pésimo. El ronquido ya de por sí indica un trastorno o una obstrucción de la vía aérea durante el sueño y muchos de los roncadores hacen apneas, es decir, suspensión 
de la respiración por segundos. Este es, estas, esta situación genera pues, que las personas se despierten muchas veces en la noche, eso genera una muy mala calidad de sueño. A veces ellos se dan cuenta, a veces no, se dan cuenta los compañeros ¿no? que los codean <risa> o los hacen mover uh -huh. o estas personas tosen, se despiertan ahogadas, se despiertan sudando con taquicardia. Todos esos signos pueden eh, hacer pensar que el paciente está sufriendo una apnea de sueño y estas personas clásicamente se están durmiendo todo el día, a diferencia de los otros, ¿no? De ellos dicen, no, yo dormí toda la noche, ronqué toda la noche, pero estoy como si no hubiera dormido, estoy cansado, se quedan dormidos en todas partes, uh -huh. en el cine, viendo televisión, después del almuerzo, eso no es normal. Es que ya muchas veces se acostumbran también, ¿no? Y de pronto la pareja también ya se acostumbra, entonces, ay, no, es que mi esposo o mi esposa ronca. Sí, claro, eso es anormal. Y hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención. Bueno, doctora, nos está llamando ya una amiga Cristo Vidente. María, buenas tardes. ¿Aló? Aló, María, ¿cómo estás? Bienvenida a Punto Cadeneta y Cruz. Muchas gracias. Para ¿Cómo estás? Por el programa. Sí. Y les agradezco mucho la información que me puedan dar. Sí, cuéntanos, ¿tienes preguntas para la doctora? Sí, mira, quiero que me expliquen algo de para, parálisis del sueño. Lo he consultado, pero no me han dado ninguna opción. Entonces, quisiera saber sobre eso, parálisis del sueño. Ok, María, gracias por tu llamada. Bueno, María, pues la parálisis del sueño no es una enfermedad, sino es un síntoma. ¿sí? Y la parálisis del sueño consiste en que la persona se despierta y no se puede mover. Está paralizada, eso es un poco escalofriante sí, en algunas personas porque, porque están despiertas, quieren moverse y su cuerpo no les responde. Eh, la parálisis de sueño puede ser un síntoma eh, de una enfermedad o puede ser un evento normal. Cuando las personas están deprivadas de sueño, como lo que estábamos hablando, que las personas no duermen suficientes horas y se duermen muy rápido, suelen hacer parálisis de sueño. ¿no? O sea, cuando vuelven a dormir... Eh, y están muy cansadas, pueden suceder estos eventos como una cosa normal, ¿no? que se duermen profundamente y de pronto se despiertan y no se pueden mover. Eso puede estar asociado con deprivación crónica de sueño, pero también puede estar asociado con otra enfermedad que se llama narcolepsia, que es una enfermedad afortunadamente poco prevalente en la, forma, en la, en la población mundial, pero es una enfermedad que se caracteriza por excesiva somnolencia en el día. Los pacientes se quedan dormidos en todas las circunstancias, pueden hacer ataques súbitos de sueño. Estoy hablando contigo, pronto sí. me quedo dormida. Está asociado con parálisis de sueño, Pue, eh, pueden tener alucinaciones al principio y al final del sueño y tienen otra característica que se llama la cataplexia. La cataplexia es que los pacientes eh, pierden el tono muscular ante una situación eh, de emoción fuerte, un chiste o una noticia grave o algo así, pierden el tono muscular y se quedan paralizados. Inclusive se pueden caer. Entonces, esta es una enfermedad muy importante, poco prevalente afortunadamente, pero en la cual puede haber este síntoma que se llama la parálisis de sueño. Entonces, habría que ver si sí. esta persona tiene otras características que pueda, en las que pueda uno pensar que está sufriendo de narcolepsia o que simplemente... Es una, una persona que sufre de privación crónica de sueño, se queda dormida muy rápidamente y puede tener este fenómeno. De manera que puede ser normal o anormal, la habría que ver. Qué bien. Requiere después de una valoración. Claro que sí. sí. Ok, doctora. Me está llamando una amiga desde la ciudad bonita, desde Bucaramanga. Marta, buenas tardes. Marta. Martica, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. Martica, ¿me haces un favor? ¿Le bajas todo el volumen al televisor y me escuchas un únicamente por el teléfono? Martica. Sí, señora, ya. ¿Ya? Ahora ¿Ya? sí. <ríe> ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, sí, señora. Qué bien, ¿y la ciudad bonita cómo está? Muy bien. ¿Calorcito? Y, yo, solamente tenía muchas ganas de saludar a la Doris y, y decirle que Dios la bendiga y la, la proteja por todos esos Amén. programas tan bonitos que usted da en Punto Cadeneta y Cruz. Una preguntita para la doctora. ¿Sí? Mi esposo tiene 54 años. Él tiene un dolor en el cuello. Él hace como unos dos años. Él sufrió de un, un insomnio. O sea, él poco dormía. Sí, un estrés de esos estrés que se enflacó. Y pues de ahí para acá le quedó un dolor en el cuello. Y él dice que le duele. Que le duele demasiado. 
Entonces esa es mi pregunta para la doctora. Muchas gracias, Dios los bendiga y la Virgen los proteja. Hasta luego. A ti también, Marta, que el Señor te bendiga. Doctora, pues no sé si la información sea... <risa> sí, creo que <risa> falta un poco de información, pero uh, lo que logré entender es que el, el Señor eh, sufrió de un insomnio agudo relacionado con estrés y en este momento tiene un dolor en el cuello. ¿sí? Sí. Eh, es posible que el dolor, así como el insomnio, el dolor en el cuello también sea de tipo tensional. ¿sí? Las personas que... Eh, sufren de estrés o, o de tensión emocional, suelen tener tensión muscular también en la parte posterior del cráneo y del cuello. De manera que puede estar relacionado eh, tanto, el tanto el dolor en el cuello como el insomnio con una situación de origen tensional emocional, pero no podría decirle más porque no tengo más datos. Qué bien, doctora. Doctora, usted nos hablaba de las acneas. ¿Esto es una enfermedad que únicamente se presenta en las personas adultas o también en los niños? En los niños también se presenta. Eh, estaba comentando hace poco con alguna persona sí. que trabaja en el canal de, de que su niño era muy hiperactivo. Sí. Eh, esto, las mamás tienen que tener mucho cuidado porque se ha visto que muchos de los niños hiperactivos tienen trastornos de sueño. Entonces le dije, ¿y su hijo es roncado? Le dije, sí, claro, ronca terrible, lo ve el otorrino, lo ve el neumólogo, lo ve todo el mundo. Los niños, a diferencia de los adultos, los adultos cuando, cuando están cansados y están deprivados de sueño se duermen en todas partes. Los niños, como le pasa a los bebés, a todos los que sí. hemos tenido niños, los niños cuando tienen sueño se vuelven hiperactivos y necios. De manera que la, se ha visto que la hiperactividad en algunos niños está relacionada con apnea. Sí, los niños, el ronquido no es normal en ninguna persona y menos en un niño. De manera que siempre hay que estudiarlo porque estos niños roncadores pueden tener hipertrofia de amígdala, ciudad de nodes y con la cirugía pueden cambiar completamente su comportamiento porque empiezan a dormir mejor, no roncan nunca, cambian las características faciales de los niños, crece la cara normalmente. Estos niños, eh, que muchas mamás lo, lo confirmarán, son respiradores orales, ¿no? Roncan, respiran con la boca, sí. les crece la carita larga, ¿sí? Porque siempre están respirando, tienen la boca seca y demás. Y crecen con, lo, con el paladar también ojival, ¿no? Y el paladar es el piso de la nariz. De manera que cuando uno tiene un piso de la nariz así chiquitico, pues no pasa adecuadamente el aire por la nariz. Y todos los seres humanos somos respiradores nasales. De manera que una persona con la boca abierta y estos niños que suelen tener hipertrofia de amígdalas y adenoides, que sufren de apnea obstructiva, ¿no? que es la alteración del flujo de aire por una obstrucción de la, de la vía nasal superior, eh, pues ese problema es corregible en los niños. De manera que eso es muy importante. Niños roncadores hay que llevarlos inmediatamente al otorrino porque son problemas que se pueden corregir y evitar los problemas de los adultos. Pues doctora, qué importante la información que usted nos está entregando en esta tarde. Y bueno, nos está llamando otra amiga desde Piedecuesta, Santander. Cristina, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está, señorita? Bien, bien. Bendecidas por el señor, sí, señora. Qué bien, esto es algo que nos alegra a todos nosotros. Cuéntanos, Cristina, ¿qué nos quieres compartir? Pues que yo quiero preguntarle a la doctora, es que a mí sí. me da mucho sueño. Me da sueño hasta parada, más o menos duermo seis horas, a cinco o seis horas de así de noche. Pero es que a mí me habita un sueño, a toda hora voy a rezar, voy a la misa y a toda hora estoy durmiéndome. Sí, señora. Ok, Cristina. Cristina, ¿qué edad tienes? Tengo 55 años. 55 ¿Ronca? añitos. ¿Ronca? ¿Cristina? No, no, señora. No, no ronca. Ok, Cristina, gracias por tu llamada, mujer. Te envío un fuerte abrazo así en Cristo Jesús. Bueno, eh, esto es un problema muy importante, ¿no? Supuestamente un adulto debe dormir entre 5 y 8 horas. Algunas personas necesitan más, otras personas necesitan menos, pero si uno tiene una buena calidad de sueño, no tiene por qué quedarse dormido en el día en ninguna circunstancia. Eh, hay una, una eh, preponderancia, es decir, la temperatura corporal también influye en en las etapas de, de sueño y de vigilia. Y solamente y cuando el cuerpo está más frío es cuando más sueño hay. Esto es, o a, a principios de la madrugada, más o menos 2, 3 de la mañana, 
es cuando hay mayor somnolencia, mayor tendencia a la somnolencia, y en la tarde, más o menos a las 2 de la tarde, que coincide con el almuerzo. Entonces la gente siempre que no es que comí mucho, entonces me dio sueño. Imagen Pero que es, cuesta Santander. Exacto, entonces es cuando en realidad casi todos tenemos una, una predisposición a tener somnolencia, pero en realidad la gente no duerme porque está trabajando o está estudiando y no sé qué, pero, pero fuera de eso no tiene por qué haber ninguna otra somnolencia en el día, normalmente de manera que pues eh, esta persona debería consultar, como les digo, no es normal quedarse dormido en ninguna circunstancia y esto amerita una valoración. Hay muchos problemas que generan somnolencia en el día. Primero la apnea de sueño, que es una sí. enfermedad muy importante que genera esos micro despertares, eh, digamos, cuando la persona está teniendo esa obstrucción de la vía aérea, el cerebro se activa para que los músculos respiratorios vuelvan a su posición y la gente no tenga problemas de ahogamiento y demás, ¿no? Entonces, esto puede suceder muchas veces durante la noche y la gente cree que durmió toda la noche y eso hace que el sueño mu sea muy ineficiente. Entonces, las personas están durmiendo todo el día o, bueno. Hay otras enfermedades, por ejemplo, los movimientos periódicos de las piernas, sí. que son unos movimientos muy pequeñitos de los pies, a veces de las manos, que generan micro despertares también, de manera que a esta persona habría que evaluarla, hay que ver cuánto mide, cuánto pesa, si está gordita, los gorditos son más, eh, eh, más frecuentemente, tienen, pueden tener apnea de sueño, aunque las personas delgadas también, entonces habría que, que ver eh, exactamente cómo es el examen físico de esta paciente y si es necesario hacer un examen que se llama una polisomnografía. La polisomnografía es un examen diagnóstico en el cual eh, el paciente se queda durmiendo en un laboratorio de sueño en la noche, se le colocan diferentes electrodos desde la cabeza hasta los pies para ver la actividad cerebral, eh, la respiración, los movimientos, eh, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, etc. Y con ese podemos determinar qué es lo que la está despertando. Porque si ella se queda dormida en el día es porque algo la está despertando en la noche, está haciendo que su sueño sea ineficiente. Qué bien, doctora. Pues bueno, queridos amigos cristovidentes, si ustedes tienen preguntas acerca de este tema, se pueden comunicar con nosotros al 747-0710, opción 3. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos. ¿Sabías que...? Que durante el sueño se liberan la mayoría de las hormonas del organismo, las cuales se encargan de regular las funciones principales del cuerpo, como por ejemplo la hormona del crecimiento. Continuamos con todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, y bueno, ya nos está llamando también Paola. Paola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Paola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida a Punto Cadeneta y Cruz. Gracias. Cuéntanos, Paola, ¿qué nos, qué nos quieres compartir? Eh, sí, mire, primero que todo, buenas tardes a todos ustedes, gracias por este programa tan lindo, tan especial, y para preguntarle a la doctora, eh, doctora, tengo un niño de ocho añitos y medio, mi niño es... No sé si está bien dicha la palabra, hiperactivo, es muy activo. Él desayuna, se para, está almorzando, se para. Eh, o sea, él desde que se levanta de las cinco y media, él está parado y, mejor dicho, viene a quedarse dormido eh, a las ocho de la noche que lo mando a dormir. Pero vuelve por más tarde o temprano que se acueste, el niño se me levanta muy temprano, no tiene quietud. En el colegio me le va mal porque tiene muchos problemas con los amiguitos, es agresivo, es muy fuerte para jugar. Ya casi los amiguitos no quieren estar con el niño, entonces pues eso nos afecta a todos. Entonces, ¿qué hago, doctora? O sea, ya eh, a él me le hicieron una prueba, eh, un cabo farigeo, le hicieron un cabo farigeo. Y ahí salía atro, eh, atrofia de cornetes, eh, no he dicho que salía como todo, como inflamado todo. Un doctor dijo que sí toca operarlo y otro dijo que no, entonces hasta ahí llegó supuestamente la cirugía, pero él también roca de noche. ¿Qué hago, doctora? Okay. Gracias. Bueno, pues eh, le puedo decir a esta mamá que hay, hay muchas causas de hiperactividad, sí. por supuesto, eh, pero yo creo que el niño tiene sí algunos síntomas que... que que puedan estar relacionados con la alteración del sueño, ¿no? Es un niño roncador, aparentemente los estudios de cabo farigeo parece que muestra hipertrofia de cornete, seguramente hipertrofia de adenoides. Eh, si todas las demás cosas están, eh, digamos, descartadas, problemas de otro tipo, neurológicos, emocionales en el niño, yo creo que vale la pena hacer un tratamiento formar por otorrino y en los niños roncadores y con hiperactividad está indicado hacer una polisomnografía. La polisomnografía también se hace en los niños. 
De sí. manera que si el niño sale con un diagnóstico de apnea de sueño, puede ser un candidato a cirugía y como les dije antes, hay muchos estudios que demuestran que los niños operados o que han sido tratados adecuadamente de su parte respiratoria cambian completamente su comportamiento. Entonces ese sería mi consejo, no, no tampoco le puedo dar más datos porque no sé si todo el resto del estudio de, neuropedia, de neuropediátrico o pediátrico del niño está hecho para descartar otras causas de, de hiperactividad, pero yo creo que los síntomas son bastante significativos e importantes, digamos, para, para tomar ese camino. Qué bien. Pues bueno, Paola, entonces, eh, muy atenta a lo que te recomendó la doctora y es necesario entonces una valoración también en este momento por neurología, neuropediatría. Neuropediatría, sí. Qué bien. Doctora, al comienzo del programa usted nos decía y nos hablaba que, bueno, el trastorno del sueño de una u otra forma como que se clasifica, ¿no? De pronto aquellas personas también que duermen mucho, aquellas personas que no duermen muy bien y también nos hablaba de aquellos comportamientos anormales durante el sueño. ¿Cuáles son esos comportamientos anormales? Bueno, hay varios. Eh, eh, el, el sonambulismo sí. es uno de ellos, eh, los terrores nocturnos, el trastorno de comportamiento de sueño REM, yo creo que serían los principales. Eh, los terrores nocturnos se eh, ven en los niños pequeños. Muy es, son, sí, son muy comunes en los niños pequeñitos que de pronto se despiertan en la noche gritando y llorando y que los papás no los pueden despertar. Si el niño grita, llora, llora, llora y de pronto se calma y se vuelve a dormir. Entonces, esto es en los niños pequeños, menores, más o menos en, de, menores de cuatro años. Eh, lo que pasa es que estos niños eh, pueden tener alguna alteración emocional, psicológica o pueden tener también una apnea. El bebé se despierta durante este, este episodio de apnea eh, en sueño profundo y nunca se despierta, entonces se despierta angustiado, llorando, pero por eso los papás no lo pueden despertar y calmarlo, sino sí. que el niño se calma solo después, pero no es porque los papás lo estén eh, calmando. Entonces, este es un, un problema que es importante tratar, el sonambulismo eh, es eh, pues que el paciente se levanta y actúa, eh, perdón, ah, tiene un, una, eh, un comportamiento... Como, como decirlo, como automático sí. y puede ser complejo, ¿no? Hay gente inclusive que puede abrir la puerta, prender el carro, manejar y, y demás. Eh, es muy importante, se presenta en la primera mitad de la noche. También es muy importante cuando vayan al especialista eh, contarle en qué momento de la noche se presenta, si es al principio de la noche, al final de la noche. El sonambulismo es, es muy importante porque hay algunas personas que han hecho o han cometido... Eh, delitos en este estado y hay unos casos muy importantes médico legales en Estados Unidos que han sido muy famosos. Pues doctora, vamos ¿Ah? a ahondar en este tema del sonambulismo, <risa> además que es un tema muy interesante, pero antes recibimos a Rosalba que nos está llamando desde Cali. Rosalba, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Mm, lo siguiente, doctora, mi pregunta que quiero hacerle acerca del trastorno del sueño, por ejemplo, en los adolescentes que ellos ahora pasan todo el tiempo en el Raspberry, que no los sueltan, ¿Esto incide para ellos en, en el sueño? Sí. Ok, Rosalba, gracias por tu llamada. Por sí. el tema de los adolescentes. Claro, no, bueno, ahí hay una... Digamos que cuando el mundo se industrializó, la gente solía acostarse muy temprano y levantarse muy temprano. Sí. Simplemente porque no había luz. Entonces, cuando empieza la oscuridad... Eh, las personas empiezan a tener sueño. Cuando empieza la claridad, empiezan a despertarse. Con la industrialización, pues ahora tenemos luz, mañana, tarde, noche, madrugada sí. y demás. Y esto ha hecho que se corran los horarios de sueño, ¿no? Entre más luz, menos posibilidad de dormir. Porque además hay una, una hormona que todos eh, producimos en el cerebro que se llama la melatonina, que prepara al cuerpo para dormir y que se produce durante la oscuridad. De manera que si estamos expuestos a la luz todo el tiempo, pues no se produce la melatonina. Los adolescentes tienen un problema que se llama el síndrome de fase retrasada de sueño, que es muy importante, se acuestan muy tarde y se levantan muy tarde, sí. sobre todo en vacaciones. Entonces vienen al colegio otra vez y sufren terriblemente. ¿Por qué? Porque tienen el computador prendido, los celulares prendidos, el televisor prendido y esto se hace, hace que se corra el horario de sueño. Entonces, además, se ha visto que los juegos de video... Y demás cosas son demasiado estimulantes, es como si tomar café a medianoche o Coca-Cola o chocolate, de manera que por supuesto esto afecta 
eh, la conciliación del sueño, produce un insomnio de conciliación en las personas jóvenes. Eso es para todo el mundo, pero los jóvenes, eh, los adolescentes son los que tienen más este problema. Qué bien, doctora. Doctora, pues eh, retomamos el tema del sonambulismo. Lo íbamos a retomar porque nos está llamando. Rosalba nos estaba llamando en la ciudad de Bogotá. Y Rosa, si sí nos está llamando desde Cali. Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Rosita? Bien, gracias a Dios. Bueno, esto es algo que nos alegra. Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir? Mira, que quiero compartir. Yo tengo una niña con síndrome de Down y ella tiene una temporada en que ella no me duerme toda la noche. Quiero hablar con la doctora. sí. La doctora ella, te está escuchando, ¿sí? Ella puede estar toda la noche y en el día despierta y no me duerme y la pasa hablando sola. Bueno, los, los niños con síndrome de Down, muchos de estos niños tienen sobrepeso, eh, tienen la lengua grandecita, tienen macroglosia y esto también puede producir tra trastornos respiratorios durante el sueño. De manera que son niños que se ha demostrado que duermen muy mal por trastornos respiratorios eh, pero lo que pasa es que a veces no se quieren dormir porque sienten que se ahogan, ¿no? Sí. Que cuando van a dormir, hay, hay personas que crean insomnio eh, y no saben por qué. Y es que se duermen y se sienten ahogados, entonces no se quieren ir a la cama y no se quieren dormir. Y ellos no pueden manifestarlo de alguna manera. Pero además los papás les permiten que tengan la luz prendida, el televisor prendido y demás. De manera que... Pues hay, hay que, que ver la niña si tiene algo que esté afectando su calidad de sueño, pero además yo le recomendaría a la mamá las medidas normales de higiene de sueño, que es apagar las luces temprano para que ellos vayan conciliando el sueño temprano, que no les permitan levantarse a ver televisión, a jugar, a hablar y levantarlos a la misma hora en la mañana, porque en realidad lo que fija el reloj biológico es la hora de levantar. Si uno uh -huh. se levanta temprano pues ya va acumulando una cantidad de sueño durante el día que hace que ya en la noche a cierta hora le dé sueño. Claro. Si, si el niño se, se levanta a cualquier hora, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, porque no tiene ninguna actividad ni demás, lo que hay que hacer es adecuarle una hora a levantar, que ojalá sea temprano para que empiece a conciliar el sueño a una hora adecuada. Si lo levantan a las 6 de la mañana, todos los días, a pesar de que esté cansado o que supuestamente no haya dormido, más o menos... O sea, a las 10 de la noche le puede estar dando sueño. Entonces hay que, que crear unas condiciones y un ambiente eh, adecuados para el sueño y no permitirles que, que empiecen a acostarse y a levantarse a la hora que quieran, porque eso es lo que más afecta, digamos, eh, la calidad del sueño. Qué bien, doctora. Ahora sí retomamos el tema del sueño. Es un que además es un tema muy interesante. Doctora, eh, ¿cuáles son las causas? Bueno, primero parece haber causas emocionales sí. muy importantes. Eh, sobre todo en los niños pequeños otras veces el sonambulismo puede estar relacionado con epilepsia hay crisis de origen cerebra, cerebral que se manifiestan como crisis de sonambulismo también hay pacientes que se despiertan en, por cualquier motivo en sueño profundo sí. y, y se levantan a hacer cosas y no saben qué fue lo que hicieron de manera que hay diferentes causas hay que, hay que estudiarlo también ¿Y tiene tratamiento? Claro que tiene tratamiento. Eh, hay muchos papás que logran identificar a qué hora se levanta el niño. Sí. Y uno de, las, de, las, de los posibles tratamientos es levantarlo un poquito antes, despertarlo un poquito antes, esperar que pase ese momento, esa hora en que el niño se despierta y volverlo a acostar. Con sí. esto también, doctora, no sé si pues esto sea, sea mito, pero dice cuando una persona, bueno, es sonámbula que no se pueden despertar después de que se levanta. ¿Esto es cierto o, o sí se puede despertar? Sí, sí se pueden despertar. Lo no que pasa problema. es que sí, no, el sueño, el sueño profundo, lo que pasa es que es, a veces es difícil despertarlos, ¿no? Es Entonces sí, es difícil despertar. Lo que hay que hacer es tratar de que no se vayan a lesionar. Entonces si se saben que se levantan, pues es preferible no dormir en el segundo piso, sino en el primero, eh, colocar todas las trancas posibles en la puerta, eh, no, no tener cosas con las que se puedan hacer daño, ¿no? Eh, pero pero primero que todo hay que establecer qué es lo que le está causando, si es una cosa emocional, si es un, un trastorno puro del sueño, pues hay medicamentos que lo pueden controlar y esto de los horarios también, porque los, como les digo, el sonambulismo se, pre, se presenta en la primera mitad del sueño, eh, o sea, um, sí, en, la, en la primera parte del sueño, de manera que si se puede establecer la hora en que el paciente se levanta, se puede despertar antes para evitar este, este episodio. 
Hay otra enfermedad que se llama el trastorno de comportamiento de sueño REM que es muy parecida. El sueño REM es el sueño en el que se produce la ensoñación y el cuerpo está paralizado muscularmente. Si uno lo ve en el estudio polisomnográfico no hay movimiento muscular porque uno está soñando, es como si estuviera despierto. De manera que si uno se pudiera mover, actuaría sus sueños, ¿no? Sí. Hay una, en este trastorno, el paciente pierde esa inhibición motora y actúa los sueños. Entonces, muchas veces el paciente, esto usualmente es en pacientes mayores, que, que puede estar re enfermado, eh, relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, y los pacientes eh, encuentran al señor golpeando a la esposa, tratando de ahorcarla, pateando y demás... Y resulta que obviamente no es voluntario, sino que está sufriendo de un trastorno de comportamiento de sueño REM. Esto también, pues cualquier cosa de ese sentido que vean las señoras o los señores en la noche, sueños agresivos casi siempre son cosas muy agresivas, de sí. puños, patadas, o se levantan y rompen una ventana, pueden coger cualquier cosa que tengan a la mano en la mesa de noche, un revólver, un cuchillo, de manera que esas cosas no pueden estar cerca. Esto también se puede confundir con el sonambulismo. Claro. Qué bien, doctora. Otra amiga nos está llamando. Adriana, buenas tardes. Muy buenas tardes. Adriana, bienvenida a Punto Cadeneta y Cruz. Ah, muchas gracias, muchas bendiciones a ustedes y a ese hermoso canal. Gracias. Eh, yo le quiero preguntar a la doctora qué es una parasomnia y qué puede ocasionar eso, ese episodio en un niño de 8 años. Ok, Adriana, gracias por tu llamada. Bueno, las parasomnias son estos episodios que estamos hablando, que son eh, comportamientos anormales durante el sueño. Si el niño tiene terrores nocturnos, sonambulismo, eh, hay, hay otros en, en los cuales los niños tienen que hacer movimientos antes de dormirse, entonces se golpean contra la cama y contra la almohada. Sí, todas estas son las parasomnias. Como les digo, muchas veces están relacionados con problemas emocionales, otras veces están eh, relacionados con apneas porque el niño se despierta en ese episodio precisamente y entonces... Hay un comportamiento relacionado con, el, con el, el, la etapa de sueño en la que el niño esté en ese momento. Entonces, pues, hay que consultar a neuropediatra. Qué bien, doctora. Pues bueno, queridos amigos cristovidentes, nosotros aquí hacemos una pequeña pausa, pero por favor no se vayan, ya regresamos. ¿Sabías que...? Descansar poco hace que los días parezcan más largos y pesados volviéndonos personas poco optimistas y aburridas. Continuamos en Punto Cadeneta y Cruz y nos está llamando Aura. Aura, buenas tardes. Buenas tardes. Dios te bendiga, mujer. Yo hace tiempo que los veo y me gusta pues como el programa. Sí. Está llamada para preguntarle porque yo tengo una niña, pues ella no le gusta escribir. Y última, hace tres años le, le dieron un, se cayó y se dio un golpe en la cabeza. Pero la profesora me dice que ella se mueve y se mueve del puesto y no le gusta copiar. Y ha estado agresiva. Y no come, pues hay que dar la comida con la mano. Pues una niña muy abierta, muy pregu pregunta mucho, muy sujetona. Pues no es una niña especial, es una niña normal. Sino que le gusta es como que le den la comida en la mano. Como que todo esté pendiente uno de ella. Y dice que no quiere estudiar, que no, no sé. Y ronca mucho. Ok, Aura. Gracias por tu llamada, doctora. Mm, bueno, pues, eh, es el trauma craneoencefálico, no sé qué tan severo fue el trauma de la niña, pero aparentemente ha tenido cambios después del trauma, ¿sí? de cambios en su, en su esfera cognitiva, porque eh, comía de una forma, ahora come de otra... Habla pero no escribe, bueno, etcétera. Eso, eso podría indicar que, que pudo haber alguna les, una lesión traumática en el uh -huh. cerebro. Eh, yo creo que a, habría que evaluar esa parte y si la niña tiene mm, cambios en su esfera mental, hay un examen que se llama una evaluación neuropsicológica, que se hace en, en los niños se hace una prueba especial para ver si tuvo al, alguna alteración postraumática. No creo, digamos que el ronquido en ella, pues claro, por supuesto hay que estudiarlo, pero no creo que tenga que ver primariamente con estos cambios, eh, porque estos fueron postrauma. Sí. De manera que pues habría que verlo, pero, pero digamos que en este caso, específicamente, el ronquido no me llama mucho la atención, a pesar de que debe ser estudiado. Qué bien, doctora. 
doctora, ya se nos está acabando el tiempo y tenemos todavía muchas preguntas. <ríe> no quiero dejarla ir sin antes hacerle una pregunta y es el tema del adulto mayor. Porque muchas veces el adulto mayor duerme mucho y se ve como algo normal y se dice, eso es por la edad. O duerme poco y también se ve como normal. Qué bueno que en esta tarde un especialista nos pregunte si es esto normal o no es normal, requiere una valoración. ¿Cuándo se requiere de pronto la valoración neurológica? Bueno, los adultos mayores, eh, a medida que van pasando los años, va perdiendo eh, uno algunas etapas del sueño normal. Sí. Después de los 50 años empieza a perder el sueño profundo. Y, eso, y no por eso la gente se siente menos descansada. Eh, sin embargo, lo que pasa con las personas que ya no tienen una actividad física, laboral, intelectual o social importante, es que tienen unos horarios inadecuados. Igual que la niñita esta que se levanta toda la noche y no duerme, los adultos mayores usualmente no tienen muchas actividades y se acuestan muy temprano o, o están mucho tiempo en la cama. De manera que si una persona se acuesta a las 8 de la noche y su, digamos, eh, el tiempo que necesite para sentirse descansado son 7 horas, eh, 8, 4, a las 3 de la mañana ya sí. estaría perfectamente dormido, ¿sí? Perfectamente descansado. Y muchas veces lo llevan porque el abuelito tiene insomnio. Resulta que ya durmió, ¿sí? Entonces, sí. En, y le quieren dar otro medicamento y se lo dan a las 3 de la mañana, de manera que el abuelito duerme más. Se, se levanta porque tiene ganas de ir al baño y se fractura, bueno, etcétera. Eso es un problema muy grave. Entonces, en los adultos mayores también hay que tratar de generar unos hábitos adecuados de sueño. La idea es acostarlos lo más tarde que se pueda, tratar de que se levanten a la misma hora, a pesar de que no tengan ningún horario que cumplir, a qué se levantan, pues a leer el periódico, a hacer un poco de ejercicio, etcétera. Porque si están todo el día en la cama, ¿tú crees que...? Es decir, ellos no pueden dormir 12 horas de 8 de la mañana, de 8 de la noche a 8 de la mañana, eso es imposible, eso no lo duerme ningún adulto normal, ¿sí? De manera que, y, y lo otro es no, no automedicarse o no darles medicamentos, los que se levantan en la madrugada, entonces les dan la pastillita para sí. dormir y eso es contraproducente. Ahora, hay enfermedades neurodegenerativas como las que hablé antes, que pueden estar relacionadas con algunos trastornos de sueño, de manera que es importante llevarlos al especialista. Qué bien, doctora. Muchísimas gracias. Queridos amigos cristoyentes, en este momento quiero invitarlos para que vayamos a Palabra Sagrada. Palabra Sagrada. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Por varias razones, muchas personas no pueden conciliar el sueño. Existen diferentes causas y yo quiero tomar una de ellas y es, yo pienso que para la gran mayoría son las preocupaciones. ¿Cuántas personas no pueden dormir por aquel problema que tienen con los hijos, con la pareja, por aquel problema también en el trabajo o también por aquella situación económica que no es fácil? Y muchas veces nosotros, aún sabiendo que somos hijos de Dios, le hacemos vigilia a todas estas preocupaciones. Pues hoy la palabra es clara y yo quiero invitarlos a todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, para que nos unamos a estas palabras del salmista, donde él dice y donde él reconoce que definitivamente su confianza está puesta en el Señor y que él se acuesta tranquilo y se duerme enseguida porque Él sabe que todo está en manos del Señor. Así que yo quiero invitarlos en esta tarde para que aquella preocupación que ustedes puedan tener, o de pronto también aquella enfermedad, la dejen en manos del Señor, porque solo cuando todo aquello, todos nuestros problemas están en manos del Señor, ahí es cuando ocurre el milagro. Por eso en esta tarde queremos hacer un momento de oración, así brevemente yo los invito a ustedes allí en casa, para que cierren los ojitos y le digamos al Señor, Señor Jesús, en esta tarde te saludamos, te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro amado Señor y porque tú estás aquí presente, Señor, y también estás presente en cada uno de nuestros amigos cristovidentes, allí en sus hogares, en el lugar de trabajo. Señor Jesús, en esta tarde queremos presentarte todas nuestras preocupaciones, todas aquellas enfermedades, 
para que seas tú, Señor, trayendo paz, tranquilidad a tantas personas que hoy lo necesitan, Señor. Hoy nos despojamos, Señor, de todo aquello que nos pueda estar quitando el sueño, Señor, de todo aquello que nos pueda estar robando la paz, Señor, y queremos descansar en ti. Gracias, Señor, porque tú recibes nuestra oración y gracias, Señor, porque una vez más tú nos acoges en tus brazos. Gracias, Señor, también quiero darte en esta tarde por la vida de la doctora Karen Parejo, Señor. Yo te pido que tú bendigas su vida, Señor, todo lo que ella hace, todo lo que ella está también, Señor, realizando con tantas personas en su trabajo, Señor. Gracias, Señor. Bendice la bendice a ella y bendice a su familia, Señor. Que tu bendición nunca falte en ella, Señor, y también en la vida de cada uno de nuestros amigos cristovidentes. Amén, amén y amén. Doctora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Que el Señor la bendiga grandemente. Amén. Muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, gracias. Una vez más, ustedes nos dejan entrar a sus hogares. La invitación, no se despeguen del canal Cristovisión. Y les recuerdo algo, mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde en Punto, Cadeneta y Cruz. ¿Sabías que...? Los recién nacidos necesitan de 16 a 20 horas de sueño diario. Cadeneta y Cruz.